On se retrouve pour un nouveau thème encore aujourd'hui et comme annoncé, probablement, disons, le dernier thème que je ferai en direct pour ce mois de novembre pour l'année 2021. Donc voilà, on est ensemble pour un nouveau thème aujourd'hui, puis je l'ai annoncé, je vais parler aujourd'hui de l'entrepreneur face aux doutes. Et avant de commencer, je salue... Is, Monsieur Ismaël depuis Sénégal avec qui j'ai fini mon, mes séances de coaching, mes dix séances. Donc, euh, je peux dire que c'est grâce à lui que j'ai le thème du jour parce qu'on avait commencé avec euh, son doute euh, en affaires. 
Puis on, ça s'est soldé merveilleusement bien. Je lui souhaite toutes les chances de réussite. Voilà, donc on va faire un nouveau thème aujourd'hui. Et avant tout, je vais me présenter, puis partager mon direct comme je le fais d'habitude. Donc vous avez devant vous aujourd'hui encore la coach Sabine, Sabine Adjas, coach en entrepreneuriat. Donc je suis formatrice à l'emploi indépendant selon les modules du BIT. Donc je parle des modules 3, trouver votre idée d'entreprise. Créer, créer votre entreprise, euh, gère, mon, gérer mieux votre entreprise. Et le dernier en date, c'est AVE, agrandissez votre entreprise. Pour ceux qui sont déjà en affaires, qui ont besoin de conseils, donc j'offre des conseils, des accompagnements. Je ne détiens pas la formule magique, c'est juste des accompagnements pour vous aider à euh, mieux percevoir le monde des affaires, pour vous aider à à bien faire ce que vous, vous entreprenez et c'est des conseils que j'apporte, c'est ça. Je, je dis pas que euh, c'est des formules magiques qui vont vous aider à réussir, mais je dis juste c'est des conseils qui vous accompagnent à améliorer votre rentabilité en affaires. Voilà. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes sur ma page Facebook où je fais des directs, des thèmes qui viennent pour... Euh, euh, renforcer tous les thèmes que je mets déjà en ligne sur mon blog ou sur ma page Facebook. Donc, les mardis, c'est journée directe pour le moment, les mardis. Donc, euh, voilà, je vais remettre euh, une chanson, puis <rire> partager pour inviter du monde parce que ça vient de commencer. Et à chaque fois, j'essaie je, de partager pour informer que je suis en direct, donc on va le faire. En attendant que d'autres s'y ajoutent, si ça se fait, on va là, on va partager. Ma Je te veux motiver, la rapide de la société, tu es la fille que je connais. Quand tu vois, quand tu te africains,
C'est pour cela que l'homme respecte la femme. Nous sommes nés pour respecter la femme. Oh, 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 il est né. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, oh, oh, oh. tu es toujours là, toujours là. C'est pour cela que je veux te rendre hommage. Je vais couper là. On va commencer. Euh... Ok, parfait. Donc, euh, thème annoncé aujourd'hui, le doute chez l'entrepreneur. On va parler. Euh, je l'ai dit en l'annonçant, ce thème, je ça m'est venu grâce à, à un entrepreneur du Sénégal que j'ai accompagné. Monsieur Ismaël, donc, que je salue. Donc, voilà, le doute chez l'entrepreneur. Est-ce qu'on va prendre ça comme une faiblesse ou on va dire que ça peut exister? Donc, parler de développement personnel avec vous. Mettre, euh, disons, en avant euh, des composantes pour vous motiver à aller loin dans vos idées, dans votre vie personnelle. Cela ne veut pas dire que la présence de certains sentiments devra être perçue comme un signe de faiblesse. Non, non. Donc, parce que je peux vous dire que l'entrepreneur que je suis ne s'est pas toujours levé de son lit, confiante, sereine, disons, face à tous les projets que je fais parfois. Je peux vous dire qu'il y a de ces matins et certaines nuits qui me retrouvent éveillée stressé face à une décision à prendre, euh, disons, face à un investissement, face euh, à une nouvelle idée, parfois même peur de voir échouer un projet déjà entrepris avec beaucoup d'investissements. Donc, euh, je peux vous donner pour euh, le petit exemple, je me souviens, moi, ma première idée d'affaires quand j'ai commencé il y a longtemps, là, euh, ma première idée d'entreprise mis sur pied, conduit du début jusqu'à jusqu fermeture, c'est que j'avais parti un restaurant, un restaurant dont je l'avais parti, c'était au Bénin, je me souviens ma toute première idée d'affaires. Je n'avais même pas fait encore mon cheminement entrepreneurial, donc j'ai parti un restaurant et quand je me remémore ce temps-là, je trouve que c'était vraiment osé. C'était vraiment osé et j'y pense encore aujourd'hui, là, les capacités, ce que j'ai développé en ce temps-là pour le faire. Aujourd'hui, quand j'y pense, c'était vraiment osé. Mais un restaurant que j'ai fermé par la suite, que c'était une idée qui a été abandonnée en cours de route. Je vous dirai tantôt dans mon développement ce qui s'est passé. Et, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas tout le temps quand je fais des sujets, je vous dis tout ce qu'il faut faire, que je vais dire tout a été rose, que tout était parfait. Non, j'ai connu mes roues, j'ai connu mes bas en entrepreneuriat. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que je prends le succès, je fais voir l'idéal qui devrait être. Mais... J'ai tendance à garder pour moi quelque part, sous bon silence, ce qui m'a donné cette envie de me surpasser parfois. Oui, on est accro à la réussite pour telle ou telle idée, mais parfois, derrière 
les réussites subsistent la peur. La peur que tout cesse, disons. La peur que tout s'écroule. La peur d'enregistrer des pertes catastrophiques. Et oui, on doute, les entrepreneurs, je sais, on doute parfois. Que vous soyez déjà en activité et que, ou que vous ayez une idée que vous voulez mettre sur pied, on doute. Et ça avait raison que le doute subsiste. Donc, aujourd'hui, je veux parler du doute, pas en tant que cette faiblesse qui doit vous faire réfléchir pour dire, non, euh, je suis dans le néant ou est-ce que cela se doit, non, mais le doute qui existe pour tout entrepreneur, quoi qu'en soit son idée, quoi qu'en soit le facteur euh, sur lequel je vais dire vous doutez, que le doute existe, le doute fait partie de la vie de l'entrepreneur. Donc, le doute, c'est, disons, c'est ce sentiment de certitude qui vous pousse à vous méfier euh, sur la réalisation de votre idée. Donc, je prends le doute du point de vue des affaires aujourd'hui pour en parler avec vous. C'est vrai que le doute, ça existe partout et en tout. On doute même dans les relations avec des soupçons, comme on l'entend, on le vit parfois. On doute de la sincérité de la parole d'un ami, d'une amie. On doute sur une prise de parti parfois. Mais le doute en affaires, c'est votre peur de faire des erreurs. C'est normal, sachez-le tout de même. Mais il est juste important de connaître en ce moment-là, de quoi, euh, disons, ce qui vous fait douter, de comprendre clairement pourquoi vous doutez, pourquoi en ce moment-là, ce sentiment naît chez vous, pourquoi ce sentiment est présent, c'est ça le plus important. Donc, c'est de connaître de quoi vous avez peur, ou disons ce qui vous stresse, au point parfois de vous donner des insomnies, je ne parle pas expérience. Car quand on a peur, quand on doute dans son idée d'affaires, croyez-moi, ça peut générer beaucoup de choses. Les insomnies chez l'entrepreneur, c'est courant, c'est très fréquent et c'est quotidien. Tant que vous avez la tête chargée de projets, la tête avec des idées pour, que vous désirez mener jusqu'au bout, le doute est présent. Donc, ce que J'aimerais faire comprendre ce soir en voulant parler de ce thème. C'est vous faire comprendre que c'est normal qu'en tant qu'entrepreneur, vous doutez parfois. Vous doutez quand vous avez une idée. Vous doutez quand vous voulez mettre un processus en place. Vous doutez quand vous envisagez de réussir une idée que vous avez d'aller jusqu'au bout. Correct. Que face à l'embarras, les décisions à prendre, euh, si on admet que cela pourrait engendrer, disons, des conséquences tant heureuses que malheureuses, on doute, on doute en ce moment-là du choix à faire. Avant de continuer, vous pouvez souligner votre présence dans les commentaires, j'ai oublié, poser des questions. Si vous en avez et interagir aussi, vous pouvez me laisser des commentaires et accompagner ce thème. Cela me ferait plaisir. Donc, euh, signaler votre présence et le pays d'où vous interagissez, cela me plaît. Ça me permet de le dire et de vous faire coucou. Coucou à Bessalem, vous salt. Tu es magnifique. Merci, merci. Merci, monsieur Bessalem. Puis j'ai oublié. J'ai oublié avant de continuer, j'ai oublié, j'oublie chaque fois. Je vais finir par m'y habituer. Le jeu concours sur chaque direct, euh, ça se poursuit. Je n'ai pas cessé, donc il y a toujours un jeu concours qui accompagne les directs, comme je, je l'ai prévu désormais. Donc, à la fin de chaque direct, je pose une question, puis j'attends les, les réponses en commentaire. Pour ceux qui sont sur le direct ou ceux qui viendront par la suite sur le direct. Donc, j'offre des lots. Les lots, c'est, je vous le dis, les lots, c'est 
de, je mets un, un, un bon, je mets deux portables, deux marques de portables, je ne vais dire pas deux portables, deux marques de portables en jeu. Donc, j'ai le Samsung A20, puis le Samsung A51 que j'offre, euh, plus euh, des bons de restaurant, comme je l'avais dit, et puis des articles qui se trouvent dans ma boutique en ligne sur euh, www www.universdesabine.com Donc, c'est ça. Je pose une question à la fin de chaque direct, puis vous répondez en commentaire, puis je dis à la fin de chaque mois, à la fin des de, 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 derniers directs de chaque mois, je vais faire des tirages au sort. Mais il me faut quand même 50 euh, réponses pour tirer. Mais je vais faire quand même euh, le, le tirage ce mois-ci. Pas un tirage, je vais voir ceux qui ont répondu, ceux qui ont interagi, puis je vais quand même attribuer des lots. Et des... Je vais quand même offrir quelque chose pour les réponses, même si ça n'atteint pas les 50. Voilà, donc je salue la présence de Madivina Agosta, ok, du Bénin. Merci, <rire> merci ma belle. Merci à toi aussi pour la présence. Donc voilà, je disais que c'est normal que quand on a des choix, de, de, parfois des décisions à prendre, des possibilités qui se présentent devant nous, des choix qu'on sait que ça peut avoir des conséquences qui, en tout cas, des conséquences bonnes ou pas, là, ça, c'est normal qu'on doute en ce moment-là. Donc, chaque entrepreneur doute selon son idée. Donc, ce n'est pas de la même façon que les doutes surviennent. Et selon son idée, selon les étapes où il ou elle se trouve. Donc, le doute, ça peut, disons, provenir des, euh, je vais dire, des raisons, ça peut être des raisons d'ordre financier. Ça peut aussi être des raisons personnelles à l'entrepreneur lui-même, à l'entrepreneur elle-même. Ça peut être des raisons d'ordre familial. Et parfois aussi, des raisons techniques dont le choix peut vous faire douter. Face à cela, la chose que... Euh, qui va vous aider, qui va vous aider, que je dis souvent à ceux que je cours, c'est la réflexion. Alors, moi, je vais vous conseiller ici de, de juste analyser les risques possibles sur la décision à prendre quand à ce moment-là, vous doutez. Et j'avais déjà fait un thème sur euh, les risques, comment oser prendre des risques, mais j ai, j ai, mon thème disait... C'est des risques à, disons, des, des risques à moindre, à, à petite échelle. Et j'ai fait un thème là-dessus pour vous emmener à, en tant qu'entrepreneur à oser prendre des risques. Donc, vous pouvez retourner la vidéo, c'est sur ma page Facebook, l'univers de Sabine, ou aussi euh, sur ma chaîne YouTube. Donc, ça va vous parler de comment vous pouvez oser prendre des risques. Donc, c'est ça, je dis... Je, je, je vous conseille d'analyser les risques possibles sur la décision à prendre. Sachez qu'on on exprime le doute à travers, disons, des, des comportements. Comme, vous, quand on sent en vous le découragement, c'est le doute parfois qui est présent. Le découragement, la colère, la tristesse. Et même la peur à certains moments, quand le doute est là. On a peur, on a peur du choix. Ça m'est déjà arrivé parce que ce n'est pas la première fois. Je suis en entrepreneuriat, ça fait des années. Ça m'est déjà arrivé, moi, pour mes propres affaires, à un moment donné, d'avoir peur. J'ai déjà eu aussi à une étape donnée dans les affaires, peur, peur de, du résultat. Donc, je parle de ce thème aussi, même si <rire> c'est mon, mon dernier client à date à, à, que j'ai accompagné et on a fini. Même si je dis que le thème vient de lui, c'est pas que je ne l'ai pas expérimenté aussi. Il m'est déjà arrivé de douter. Et donc, quand vous êtes découragé, puis, quand vous exprimez ce sentiment de colère, quand vous êtes triste, parfois, sachez qu'il y a la présence d'un doute, d'un doute. Donc, il faut aller rechercher chez vous 
ce facteur ou cette décision à prendre ou ce qui en ce moment-là est en train de vous faire douter, douter de vos capacités, douter de cette idée que vous avez. Donc, j'ai dit, par moment, par moment, on n'exprime aussi pas la peur. Mais la peur, c'est... C'est vraiment l'absence, je dirais, de la confiance en vous-même, de la confiance euh, face à l'absence la, de confiance, disons, face au doute. Donc, c'est parce que en ce moment-là, le doute est là, parce que vous manquez de confiance dans votre affaire, le doute est là, parce que vous manquez à cette étape-là, peut-être. Euh, de la confiance que tu, vous devez mettre dans cette idée que vous avez. Donc, si la peur, c'est un manque de confiance en soi, le doute, par contre, c'est à vous, en ce moment-là, de vous demander si vous avez confiance en vous ou si vous, vous, vous voulez donner l'image d'avoir confiance en vous. C'est deux choses très différentes. Je salue la présence de Monsieur Donald Kevin. Merci. Merci. Oui, le doute, surtout au niveau des, des, des jeunes entrepreneurs. Ça, c'est vrai. C'est ça, on, on rencontre ça très souvent. On rencontre ça très souvent chez les jeunes. Puis, c'est normal. Hein? Il y a aussi l'âge qui compte. Il y a l'expérience qui compte. Comme je vous l'ai dit, j'ai parti... Ma toute première idée d'affaires, c'était un restaurant. Puis, je vous dis, j'avais 23 ans. Franchement, j'ai fini ma maîtrise. Je venais de soutenir. Puis, je n'ai même pas encore été formée. Et je n'ai pas encore reçu des cours pour cocher ou pour former à l'emploi indépendant. Puis, en ce moment-là de ma maîtrise, je n'avais pas fait des contenus réels pour l'entrepreneuriat. Je, je, je savais que j'avais la compétence de faire de la cuisine. J'avais la compétence d'avoir une équipe auprès de moi parce que ma maîtrise en sciences de gestion m'a donné de toucher un peu de tout, le management, les ressources humaines, tout et tout. Mais quand j'ai fini, ma première idée, moi, j'avais décidé en ce temps-là, à 23 ans, de euh, mettre sur pied, <rire> d'ouvrir un restaurant pour ceux qui sont du Bénin qui vient donc suivre ce direct parce que je sais qu'il est 22h28 au Bénin, donc il est tard la nuit, donc il y en a qui viendront suivre après. Si ça se souviennent, il y avait eu des années auparavant à Boumekalavi, un restaurant nommé Chez la Princesse, c'était moi. Ça a marché, ça a marché, mais en ce moment, j'avais vu grand, très grand, donc j'ai... En tout cas, je, je reviendrai là-dessus, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est que il y a l'âge aussi, il y a, comme M. Donald l'a dit, au niveau des jeunes entrepreneurs, c'est vrai, il y a l'âge aussi. Puis il y a la façon dont on commence aussi. Si on commence grand, parfois le doute peut surgir à toutes les occasions, à tout moment. Puis ça, ça, vous, ça fait se remettre chaque fois en question. Pour, et puis c'est là, c'est là que se vient la peur. La peur de l'échec, la peur d'avoir eu euh, une mauvaise idée. Parfois, l'idée peut être bonne, mais on se demande si elle est vraiment bonne. Donc, la peur de prendre de grandes décisions, la peur d'affronter tout ce qui a affronté les réalités. Donc, c'est ça. Mais, comme je le disais, le doute, c'est à vous de demander, est-ce que j'ai confiance en moi ou est-ce que je donne l'image d'avoir confiance en moi. Donc, si je vais donner l'image d'avoir confiance en moi, sachez que cette aptitude n'est pas en moi. Donc, il faut que j'aille chercher parce que c'est comme me tromper moi-même sur ce que je fais. Alors qu'il est essentiel d'être sûr. D'être sûr. C'est pourquoi le développement personnel vous accompagne. Tout, tout ce thème-là, retrouver la confiance en soi, comment vous pouvez la détenir, c'est essentiel. Donc, avoir confiance en soi, en ce qu'on est capable de faire, c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Et si vous en manquez, retournez, retournez faire ce cheminement de développement personnel. Donc, 
Parce que la confiance en soi, ça va vous armer. Ça va vous armer. Euh, vous aurez les solutions quand le doute va survenir en affaire. Quand vous voulez prendre une décision, quand le doute est là, c'est quand vous avez confiance en vous-même que vous pouvez oser. Vous n'allez pas avoir peur. C'est ça. Mais ce que je dis, je, je, je l'ai eu à développer, il faut avoir vraiment confiance en soi ou il faut reprendre ce cheminement-là pour comprendre que avec la confiance en soi, vous êtes capable de faire face aux doutes quand cela subit. Vous êtes capable de, de surpasser cela, de passer à autre chose et, et d'évoluer. Donc, c'est essentiel. Je ne dis pas ici que vous ne devez pas avoir peur. Je ne dis pas que vous ne devez pas douter. Je le reprécise parce que je dis que le doute, ça fait partie de notre quotidien quand nous partons en affaires. Tout ce que je veux ici, en parlant de tout ça, c'est que vous devez, disons, accepter que le doute est là. Vous devez accepter à cet instant-là de douter. Vous devez accepter vous-même que oui, je doute de quelque chose. Vous l'acceptez avant tout. Vous devez chercher à comprendre pourquoi le doute est présent, pourquoi vous doutez et la solution pour vite y remédier. Voilà. Merci. Je salue toutes les présences. Puis, je vous demande d'écrire de, en commentaire pour que je puisse mentionner. Merci. Donc, le doute est omniprésent chez l'entrepreneur. Donc, quand même, c'est normal parce que mener à bien un projet, une idée d'entreprise, ça demande beaucoup, beaucoup de critères. Et l'absence de certaines compétences peut facilement faire douter. Donc, pour moi, ça a été rapporté chez la majorité des entrepreneurs que j'ai suivis. Moi-même, je l'ai vécu, je vous l'ai dit. Donc, je me souviens pour euh, mon expérience quand j'étais au Bénin. Notre formation à l'auto-emploi, nous, on se déplaçait vers les cibles. Donc, on allait dans les zones enclavées pour porter la formation. Donc, c'est ça, c'est par là que j'ai pu connaître le... C'est au Bénin, il y avait le projet FNPJ et autres, et autres. En tout cas, on se déplaçait vers la cible. Puis, le plus important, quand on parle avec la cible, quand on parle avec les jeunes, comme l'a souligné M. Donat, c'est ça, le doute, il est présent. Ils doutent pas parce qu'ils ont, bon, ils doutent pas, ils doutent parce qu'ils ont peur, mais ils, quand, au fond, quand vous analysez, c'est normal qu'en face à une décision importante de leur vie, parce que quelqu'un qui est sans emploi, qui veut euh, commencer une activité pour mener jusqu'au bout, c'est normal, c'est une décision assez importante pour la personne en ce moment-là. Donc, euh, dire en ce moment-là que je doute, non, moi, je trouve ça normal parce que c'est des décisions de vie, puis surtout quand les décisions demandent des investissements importants. Quand la, parce que parfois, il y a de ces idées qui ne concernent pas uniquement vous, mais qui concernent aussi votre entourage, qui concernent votre famille, qui concernent ceux qui vont, en tout cas, ceux qui sont à côté de vous, qui seront touchés par les décisions que vous devez prendre en ce moment-là. Donc, c'est normal. Donc, beaucoup aussi, disons, ont échoué et dans certaines de leurs idées parce que à la base, au départ, il y avait le doute. Donc, moi aussi, j'ai eu des idées d'affaires qui ont échoué parce qu'à un moment donné, j'ai douté. À un moment donné, j'ai douté. Donc, parfois, la, la présence du doute, c'est ça, je dis, ça peut vous faire échouer à un moment donné, à une étape donnée de votre idée d'affaires. Le problème ici, c'est que vous ne savez pas quand est-ce que cela va arriver. C'est pourquoi il est important d'en parler pour eh, faire toucher du doigt la présence de ce sentiment et comment y remédier. Parce qu'on ne sait jamais à quelle étape du projet on peut douter. À quelle étape du projet 
le doute serait présent. Le doute, ça peut apparaître quand vous commencez à mettre votre idée d'affaires sur les rails ou même déjà quand vous êtes en activité et que tout va très bien et que survient une vente ou une négociation importante ou une vente colossale qui s'annonce, puis vous allez douter en ce moment-là. C'est un sentiment, je l'avais dit, normal qui apparaît en cours de route. Donc, on n'a rien contre le sentiment, mais c'est l'après sentiment qu'il est essentiel d'aborder quand vous êtes en affaire. Donc, si ça apparaît, ça, parce que ça apparaît surtout quand vous affrontez les réalités du terrain. Parfois, on a des idées grandes, on a des ambitions très grandes, on a euh, tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, mais on, il suffit de, de tout petit, petit quelque, quelque chose là qui, qui, qui fait chavirer le navire, comme on dit, à un moment donné où on ne s'y attend pas. C'est ça le problème de ce sentiment-là. Donc, quand vous commencez pas à affronter les vraies réalités du terrain et que vous ne trouvez pas vous, les, vos attentes, c'est-à-dire vous avez des attentes au départ, puis à l'arrivée, vous voyez que les réalités vont vraiment dans le sens contraire de vos attentes. Là, oui, en ce moment-là, le doute suivait. Le doute suivait est vraiment en grande pompe. Mais aussi, chez d'autres entrepreneurs, vous voyez, le doute, ça peut... Ça apparaît déjà quand vous-même, vos capacités à réussir en affaires vous laissent incertain. Ça peut vous souvenir quand vous vous sous-estimez vous-même en affaires. Donc, vous voyez, c'est important aussi euh, l'estime le, de soi dans le développement personnel en ce moment-là. Donc, euh, voilà. Vous, vous avez cette idée-là, oui, vous y croyez, parfois vous y croyez, puis c'est normal. Et parce que vous, vous, vous n'avez pas la compétence requise, vous commencez par douter, est-ce qu'elle est meilleure, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle peut se faire. Donc, c'est pourquoi je dis, l'existence du doute, ce n'est pas une faiblesse, c'est un sentiment qui apparaît, c'est comme, ressenti de l'affection à un moment donné, c'est comme tomber amoureux, tomber amoureuse à un moment donné de sa vie. On ne s'y attend pas, on ne va pas le chercher forcément, ça survient, ça survient comme ça. Donc c'est ça. Mais il le sera si ça deviendra une faiblesse au moment où vous allez laisser trop, trop, trop longtemps ce sentiment-là subsister chez vous. belle robe derrière ah, okay. <rire> merci confection d'une cliente <rire> en attente de livraison merci beaucoup merci à Maggie du Sud merci à Madivina je sais que c'est du Bénin Maggie c'est quel pays s'il vous plaît ça me ferait plaisir de connaître cette robe est-elle en boutique Oh non, 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 c'est juste une livraison ponctuelle. Ça a été fait, <rire> c'est pour une cliente. C'est pour une cliente. Malheureusement, pas encore en boutique, mais il y en aura d'autres en boutique bientôt. Ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai Irma Koli, ça c'est le Maroc. Coucou Irma. Merci d'être là. Donc voilà pour ceux qui nous ont rejoints. On parle de l'entrepreneur face aux doutes aujourd'hui. Donc, il est donc ce qu'il est important de savoir, est, ce qui est important, c'est que face aux doutes, vous devez apprendre très vite à vous réajuster. Donc, c'est c'est surtout vous réajuster par rapport, disons plus à votre engagement, l'engagement que vous avez par rapport à votre idée. Donc, vous devez apprendre, vous devez avoir les techniques en ce moment-là ou des facteurs à votre, euh, de, sur lesquels vous pouvez agir en ce moment-là pour vite surpasser ce sentiment-là. 
pour pouvoir évoluer. Donc, parce que si vous laissez ce sentiment perdurer chez vous longtemps, vous perdrez le goût de la persévérance et celui aussi de vous dépasser pour donner le résultat parce que vous avez des objectifs de départ à atteindre. Donc, c'est ça, si le doute subsiste longtemps, vous n'allez plus avoir le goût, ce goût qui vous avait animé dans votre vie. Ce goût qui vous a fait décider de partir en affaires, vous allez perdre ce goût-là. Et qui perd le goût des affaires, disons, s'en va tout droit vers l'échec, c'est ça. C'est ça. Donc, vous devez dépasser ce sentiment, voilà, pour reprendre le dessus dans votre vie, tant dans votre vie, que ce soit au niveau personnel, pour reprendre le dessus sur vos affaires, pour pouvoir aller de l'avant, c'est essentiel. Donc, j'ai parlé quand même de, de doute, j'ai parlé de stress, j'ai parlé de la peur. Je vais essayer de faire quand même une nuance pour ne pas que vous confondez la peur et le stress. C'est deux choses très, 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 très différentes. Donc, pour la petite parenthèse, le stress, c'est une tension. Disons, c'est une attitude, cette attitude physique et psychique. Qui, qui est là, incite, incitante, qui vous incite. Mais cela vous emmène, disons, à faire face au danger. Quand vous êtes stressé, c'est qu'il y a une situation préoccupante en face de vous. C'est qu'il y a un danger imminent. C'est qu'il y a un panneau qui dit, qui clignote là, là, qui, 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 vous, fait, qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Et ça, c'est gérable. C'est que cela vous, se déclenche pour vous dire, ah, attention, 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 ça c'est le stress. Mais par contre, ce qui, euh, je vais dire que le doute, lui, ça correspond euh, à votre désengagement à un moment donné. Donc, le doute, c'est ce sentiment-là qui va vous remettre en cause dans la situation présente, dans cette situation que vous vivez à cet instant-là. Donc, le doute vient vous dire, attends, et ça vous remet en cause, ça vous donne des questionnements. Donc là, ça devient comme une perte d'opinion. Donc, cela, ça peut s'expliquer par, c'est ça, je disais, une baisse d'engagement dans ce que vous avez déjà commencé au départ. Donc, faites la nuance entre les deux. J'ai dit oui, le stress, ça fait partie aussi de, de la vie de l'entrepreneur. On est stressé, on est stressé pour beaucoup de choses. Là. Quand même, quand on a des idées grandioses, quand on a de quoi faire, quand... On a une idée à mener euh, jusqu'au bout. On stresse, on stresse pour beaucoup. L'entrepreneur stresse permanemment. Il y a le stress, mais ça se gère le stress, ça se gère aussi quotidiennement. Mais le doute, c'est ça, c'est comme vous doutez surtout quand le niveau d'engagement commence à baisser. Là, oui, le doute apparaît, le doute est présent. Donc, aussi que, disons, en quelque sorte, le doute, ça vous fait hésiter. Et vous n'agissez pas quand vous doutez. Dans l'hésitation, personne n'ose agir. C'est comme ça pour beaucoup de gens, beaucoup de situations. Quand on hésite, on n'ose plus agir. Donc, ce qu'il faut faire en ce moment-là, c'est éviter de le laisser grandir quand il apparaît. Donc, si je me résume, le doute va toujours apparaître. Le doute peut apparaître à tout moment. Puis, ce n'est pas une faiblesse. Vous ne manifestez pas une faiblesse. Vous doutez parce qu'un niveau d'engagement peut être abaissé, parce qu'il y a des situations préoccupantes. Vous doutez parce que vous stressez. Vous doutez parce que vous avez peur. Donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir évoluer, c'est surpasser ce doute et prendre le dessus. C'est l'éviter quand il apparaît. Alors, Disons, face au doute, vous devez d'abord comprendre pourquoi vous doutez. Donc, quand c'est là, c'est à me questionner à moi-même, entrepreneur que je suis, oh, dans cette situation, mais pourquoi je doute? Pourquoi je doute sur la décision que je veux prendre? Pourquoi je doute sur l'action que je veux poser? Ou pourquoi je doute face à, à, au questionnement? d'un collaborateur ou de quelqu'un à côté de moi. Pourquoi ce sentiment est là? Ça, c'est une première approche. Vous questionnez sur 
pourquoi l'existence du doute à ce moment-là. Et une autre approche que je, moi je préconise, vous devez, si vous commencez pas à douter, il est temps que vous renforcez votre estime de soi. Qui dit estime de soi, ça, ça s'accompagne aussi de la confiance en soi à ce moment-là. Donc, vaincre le doute, vaincre le doute, c'est important que vous passez aussi par l'acceptation de soi. Parce que quand il y a manque de tout, euh, c'est, je vais dire, de tous ces thèmes que j'ai, ces aptitudes que je viens de lister, quand vous ne vous acceptez pas, quand vous n'avez pas de l'estime de vous-même, quand vous n'avez pas confiance en vous-même et en ce que vous êtes en train de faire, vous doutez facilement. Vous doutez facilement de vous-même. Vous doutez facilement de ce que vous êtes en train de faire à un moment T de votre idée. Donc, l'acceptation de soi dont je parle, c'est l'acceptation de vos idées. C'est l'acceptation de vos erreurs. Quand vous commettez des erreurs, vous devez accepter vos erreurs en ce moment-là. C'est l'acceptation aussi de toute possibilité d'échec. Parce que l'échec n'est pas une fait en soi. On échoue à tout moment. Je suis entrepreneur, j'ai fait des années dedans. J'ai eu beaucoup d'idées qui ont échoué. J'ai eu beaucoup d'idées qui ont réussi. C'est pourquoi je dis, c'est bon pour nous en tant que coach quand on se présente devant vous, de dire, oh, visez le succès, visez la réussite, allez jusqu'au bout. Mais il est important aussi de vous dire qu'on échoue parfois. Oh, on échoue lamentablement parfois dans des idées. On perd, on perd en investissement, on perd en temps, on perd en, on perd en technique, on perd en tout, on perd à des moments donnés. Puis il y a de ces idées que vous échouez. Que si vous n'avez pas un moral d'assez au départ, que si vous n'avez pas pas vraiment fait un vrai développement personnel sur vous, vous allez sombrer. Donc, pour revenir sur la petite histoire de mon restaurant, à 23 ans, j'ai ouvert un restaurant, un grand restaurant qui offrait beaucoup de choses là, donc je, disons, fraîchement diplômé avec ma maîtrise. Je tombe sur le terrain, j'ai pas cherché à travailler, à faire mes preuves. Ça a été après que j'ai compris, non, il faut partir là, il faut partir sur le terrain, t'expérimenter avant de virer. Ça a réussi à certaines personnes parce que j'ai vu des gens faire. Je, je me disais en ce moment-là que j'étais capable de le faire. Donc, j'étais partie en affaires comme ça. J'ai ouvert le restaurant, beau, tout, nickel. Puis, pour une fille de 23 ans à cette époque, c'était grand. Je trouve qu'aujourd'hui, à faire, euh, euh, à mener ma réflexion en arrière, c'était grand. Donc, quand il a fallu prendre des décisions, de grandes décisions, quand ça a commencé par marcher véritablement et qu'il fallait prendre de grandes décisions qui prenaient, qui donnaient, qui avaient des enjeux vraiment importants, en ce moment-là, le doute a commencé par faire place. J'ai commencé par douter, j'ai douté de moi-même, de mes capacités à garder jusqu'au bout cette affaire. J'ai douté de, de pouvoir y parvenir et je n'ai pas eu l'appui nécessaire qu'il fallait. Comme moi, je vous donne un conseil aujourd'hui par rapport à comment vous allez faire si ça suivait. Je n'ai pas eu ça, donc j'y ai fait face. Puis, tout ce que j'ai trouvé en ce moment-là, c'est d'abandonner. Mais aujourd'hui encore, je vais recommencer. « Oh oui, je recommence bientôt. » Mais j'ai juste appris des leçons de tout ça. Puis recommencer, c'est prendre ça d'un autre point de vue. C'est tirer des leçons de, de mon échec et de continuer. C'est ça le plus important. C'est ça. Donc, oui, il faut que vous acceptez vos erreurs. Vous acceptez de faire des erreurs. Il faut que vous reconnaissez que faire des erreurs, c'est normal. Échouer parfois, ce n'est pas une fait en soi. C'est se relever qui est l'essentiel. C'est surmonter et avancer qui est l'essentiel. Et puis, une autre approche, il faut que vous vous armez, je vais dire, euh, d'un bon esprit d'optimisme. Je reviendrai plus tard si on nous dirait sur le thème en entier, l'optimisme chez l'entrepreneur. C'est le lieu aussi pour moi de saluer 
par Picris depuis Montréal, qui nous a trouvé un thème important que je viendrai développer. Euh, L'adaptation en, en entreprise, voilà. Donc, ce n'est pas mon thème. Je l'ai écrit quelque part. Donc, je dis merci ici à Papi Chris depuis Montréal. Coucou. L'adaptation dans... Euh, non, l'adaptation en entreprise. Ça, c'est un thème à venir. Donc, ça me fait plaisir d'avoir ce thème. Ça me fait plaisir des gens qui, qui, qui soutiennent, qui écoutent, qui m'accompagnent, qui trouvent intéressant, qui font des propositions. Merci, merci. Puis, merci à tous ceux qui sont présents là actuellement. On attend cette robe en boutique. Ok, d'accord. Parfait. Ça vient. Ah non, je vais le faire. C'est euh, vrai que c'est une création de moi. C'est une création que j'ai faite à la volée. Puis il y a une cliente qui, euh, qui euh, a vu, ça l'a intéressé, donc je l'ai reproduit. Alors je reproduirai des modèles en plusieurs tailles, en plusieurs formats pour vous en boutique, il n'y a pas de problème. Donc, je le ferai avec plaisir. Donc, c'est l'autre côté entrepreneuriat, le styliste, la styliste qui se déploie, styliste, modéliste, voilà. Donc, je disais, vous devez vous amener d'un bon état, euh, d'un bon état d'esprit. Vous devez être optimiste. Donc, je vais revenir sur ce thème-là. Et vous devez aussi, disons, adopter euh, des attitudes positives. Soyez positive, c'est important. C'est important quand vous positivez, parce que cela vous permet de surmonter les difficultés de l'heure. Cela vous permet de voir plus le facteur réussite que vous entrevoyez, de, de, de chercher à aller jusqu'au bout, toucher ça, que mieux que de vous appesantis sur ce que vous vivez maintenant ou de ressasser vos erreurs. Donc, c'est souhaitable, très, très souhaitable que vous soyez positif, que vous ayez des attitudes positives. Et aussi, disons que la meilleure façon de vaincre le doute, c'est l'agir. Donc, euh, agir, je vais dire que cela demande que vous décidez et, et voir à la suite, comment vous devez passer à l'action. Donc, c'est essentiel. Là, vous devez vous fixer des objectifs en commençant petitement. Donc, de par mon expérience, <rire> je vous le dis, quand vous fixez vos objectifs, commencez petitement et ne cessez quand même pas de continuer, de continuer, de continuer à avancer. Donc, quand vous commencez petitement, quand vous voyez que ça prend de l'ampleur, n'ayez pas peur, continuez de foncer, continuez d'aller de l'avant, continuez, continuez, c'est important. Donc, si vous menez toutes ces actions que j'avais, j'ai eu à citer, c'est-à-dire vous redoubler, vous, vous redoter de l'estime de soi, de la confiance en soi, que vous acceptez vos erreurs, que vous acceptez même, on ne demande pas à l'entrepreneur de, de penser à l'échec. Oh oui, viser la réussite, penser à la réussite, mais n'ayez pas peur de l'échec non plus. Quand vous commencez une affaire, ne dites pas, j'ai peur d'échouer. N'ayez pas peur de l'échec. Donc, voilà. Donc, visez, continuez, agissez, puis dotez-vous de mental fort, positif, puis continuez, continuez. Ces actions, ça va vous, euh, ça va faire disparaître le tout à un moment donné pour laisser place à l'assurance. Parce qu'avec la confiance en soi, vous avez la capacité, cette capacité de surpasser les difficultés. Puis quand vous acceptez vos erreurs, qui accepte ces, ces erreurs n'est pas là, n'est pas sur place à se lamenter. Ça passe à autre chose, ça continue d'évoluer. Donc c'est ça qui va vous permettre de dire, ok, je vais de l'avant de regarder, non pas en arrière chaque fois, mais de vouloir sans cesse poursuivre l'objectif de départ, de vouloir sans cesse continuer à aller de l'avant. Donc, c'est essentiel. Faites toutes ces actions-là. Mettez toutes ces actions dans un ordre. Mettez ça en place. Vous allez chasser très souvent le doute et ça va vous euh, aider à continuer. Je peux vous garantir vous vous garantissez sincèrement qu'aucune idée n'est facile. 
Donc, quand on conseille en tant que coach, c'est pour vous aider à rendre cela facile. Et comme je l'ai dit au départ, on ne détient pas nous autres une formule magique en affaires. On vous dit juste ce qu'on a appris. On vous dit ce qu'on sait de par nos expériences. Puis on vous dit ce qu'on sait de par les expériences de ceux avec qui nous cheminons en entrepreneuriat. C'est ça, c'est juste ça. Donc, on ne peut pas vous dire que nous aussi, nous n'échouons pas. Nous aussi, nous n'avons pas de difficultés. On vous dit juste que c'est ça. Ce n'est pas facile, mais quand il y a quelque chose qui peut entraver votre cheminement, quelque chose qui peut vous empêcher d'évoluer quand cela survient, tout ce que je peux vous dire, c'est comment faire pour aller à l'encontre de ça, comment faire pour résister, comment faire pour passer par-delà tout ça et évoluer. Donc, le doute, sachez, chez les entrepreneurs, c'est normal. C'est normal de douter. Et on a souvent le doute devant toutes sortes de situations ou de prises de décision. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit quand vous êtes en interaction avec les autres, le doute, la présence du doute, ce n'est pas une faiblesse, c'est normal. Mais vous devez et vous avez eu l'obligation de surpasser ce sentiment pour aller de l'avant. C'est tout. Vous devez, vous devez surpasser le doute pour aller de l'avant. Donc, ne doutez plus. Foncez. On doit foncer. Fonçons. Allons, allons poursuivre nos rêves, nos objectifs. Puis, effaçons le doute. Allons de l'avant. On n'a plus le droit. Euh, bon, je dis, on n'a pas le droit à l'échec. Je peux le dire. J'ose le dire. On n'a pas le droit à l'échec. On veut la réussite. On veut réussir. Alors, le doute n'a pas sa place. C'est ce que moi je fais au quotidien quand je pense à cette belle citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Donc c'est ça, j'ai appris, oh j'ai appris, j'ai appris de, euh, de beaucoup d'idées que je n'ai pas pu mener jusqu'au bout. La, la, la meilleure chose de ça, c'est que j'ai appris. J'ai appris des leçons pour l'avenir. J'ai appris des leçons qui me permettent de continuer, qui me permettent de risquer, de prendre des décisions qui me permettent de continuer mon cheminement entrepreneurial. Et c'est ça qui est important. Soit on gagne, soit on apprend. Parce qu'on ne dit jamais, on échoue, on ne perd pas. On gagne ou on apprend. C'est des leçons, c'est ça le plus essentiel. Merci aussi, Ima. Merci pour la présence. Merci. Donc, c'est ça. Alors, chers entrepreneurs, agissons. Agissons. Allons chercher ce pourquoi nous allons en affaire, ce pourquoi nous avons décidé d'entreprendre, ce pourquoi nous avons décidé de rechercher le meilleur de nous-mêmes. Nous avons décidé d'aller de l'avant, de tout dépasser et de parvenir au résultat escompté. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur le thème aujourd'hui le doute, l'entrepreneur face au doute. Donc, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, je pose une question à la fin puis je reviendrai demain ou en tout cas, quand j'aurai le temps, je vais réécouter puis essayer de faire un, un test pour accompagner le visuel sur ma page ou sur YouTube parce qu'il y en a d'autres qui aiment lire. J'ai compris cela. Donc, c'est le lieu aussi de remercier tous ceux qui reviennent après et comment on dit, écouter mon direct parce que je sais que beaucoup sont prêts. Puis ma communauté entrepreneuriale, c'est plus en Afrique et le décalage aurait pesant. Je sais qu'il est très tard ailleurs, c'est pas évident, mais j'ai pas le choix parce que je suis à la fois entrepreneur et entrepreneur. Donc en journée, je travaille, donc j'essaie de coordonner comme je peux mon agenda. Donc je sais que 16 heures ici, pour moi, c'est tout. <rire> en tant qu'entrepreneur et c'est tard pour les entrepreneurs de l'Afrique. Donc, il y en a qui reviennent réécouter après, qui m'envoient des messages, qui m'écrivent, qui me soutiennent. Merci vraiment à vous, ça me fait plaisir. Et merci à ceux qui sont présents, qui, Ima, je sais qu'il fait tard, puis Ima, c'est toujours la présence à mes côtés. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre que j'arrive pas à voir le nom. Le nom. C'est pourquoi je demande parfois qu'on m'écrive 
en commentaire pour que je vois pour dire. Là, j'ai Emma Coli, j'ai Magui du Sud, merci pour la présence. J'ai Madelina, merci beaucoup. J'ai Monsieur Donald, j'ai Monsieur Bessalem Boussad, merci. Et la robe en boutique, la suggestion, d'accord, mais ne vous en faites pas. La, eh, Sabine Entrepreneur prépare une surprise qui va venir bientôt. C'est pourquoi j'ai annoncé que ce sera comme un peu mon dernier direct sur un thème à développer. Pas mon dernier direct, sur un thème à développer. Le mardi le 30 de la semaine prochaine, c'est le dernier mardi du mois. Donc, en lieu place d'un direct, je vais, re, je vais revoir si des gens ont répondu aux questions, si mes directs ou pas. S'il y en a qui ont répondu, je vais essayer de voir. Parce que si ça n'était pas c'est quand je vais essayer de faire juste euh, des cadeaux comme ça. C'est ce que je vais faire. Je ne vais pas faire un tirage pour gagner mon lot. Je vais essayer de faire des cadeaux à l'improviste. Et puis, ce que je vais faire, je vais permettre, euh, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées en inbox. Puis je comprends qu'il y a certains qui n'aiment pas mettre les questions en direct. Donc, je vais essayer mardi. Je ne vais pas animer un thème, mais si le temps le permet, on va juste répondre aux questionnements. Donc, ça, ça me fait plaisir si vous êtes là. Et puis, je vais essayer d'ouvrir la ligne pour ceux qui veulent appeler. Pour ceux qui ont des questions, des préoccupations, à y répondre. Puis, ce sera ça. Puis, ce sera le dernier direct du point de vue entrepreneurial. Donc, je vous ai promis que... Euh, décembre, janvier, je vais essayer de vivre la magie de Noël un peu à Québec, puis de faire découvrir ça, de faire partager ça sur ma page. Donc, on va interagir dans ce sens-là. Ce serait vraiment plaisant, je vous le dis. Ce serait plaisant. On va avoir du fun, on va s'amuser ensemble. Puis, vous allez connaître ce côté de moi qui s'amuse beaucoup quand il le faut. Donc, c'est censé. Et puis, décembre, janvier, j'ai un autre projet, un gros projet en cours qui me demande beaucoup de concentration aussi. C'est pourquoi je vais arrêter un peu les publications, des thèmes, les directs. Donc, vous avez quand même beaucoup de thèmes sur mon blog. Vous avez beaucoup de thèmes sur ma page. Donc, c'est le temps pour vous de reprendre tous les thèmes du développement personnel. Les thèmes sur les compétences que je suis en train de faire. Je n'ai pas fini. Ça me reste quelques deux, trois thèmes que j'ai encore envie de développer. Vous parlez par exemple du marketing. Ben, je vais essayer cette semaine de parler de la planification stratégique parce que c'est important. Si vous effacez le doute sur votre chemin, comment essayer de vous planifier pour avancer. Je vais essayer de faire ça. Et ce sera, on va, on va, on va arrêter ça un moment. Puis revivre d'autres occasions de d'autres sujets, d'autres choses ensemble en attendant de reprendre, si Dieu le permet, après les fêtes, nos séances, nos directs sur des thèmes, sur des thèmes en entrepreneuriat. Voilà. Est-ce que j'ai posé ma question du jour? Non? Ok. Question du jour. Que faire face aux doutes? C'est tout. <rire> La question du jour, que faire face aux doutes? Si vous avez la réponse, écrivez-les moi en commentaire. Si vous avez des questions à me poser, laissez-moi des commentaires, cela me fait plaisir. Puis si vous avez besoin d'écrire aussi, écrivez-moi, écrivez-moi euh, par la page, par le messager de la page, j'aime ça. Parce que je trouve aussi des thèmes intéressants dans vos préoccupations, dans vos apports. Donc, c'est ouvert, je serai disponible à toutes vos suggestions, à tous vos apports, à tous vos commentaires. Moi, je vous dis simplement merci, merci d'avoir pris du temps et merci à ceux qui viendront par la suite écouter cette vidéo. Donc, on est aujourd'hui le 23 novembre 2021. C'est tout pour l'entrepreneur face aux doutes. Merci, Ima. Voilà, c'est surtout ça. Exactement, voilà. Donc, on est ensemble mardi prochain, pas pour un thème, mais pour s'amuser, pour répondre à des questions. Et je peux rester, je peux mettre ça un peu plus tard si vous le voulez, pas à 16 h de Québec, mais peut-être 16 h 30, 17 h pour que ceux qui sont là nous rejoignent pour qu'on pose des questions et qu'on s'amuse pour finir. 20 21 avec les thèmes en beauté. Donc, je vous souhaite une très belle nuit. 
pour vous qui êtes de l'autre côté en Afrique et une belle soirée à tous ceux qui sont au Québec ici. Merci. Bye bye. Bisous.